Assalamualaikum dan salam sejahtera Dalam video ni saya akan terangkan tentang Lab report bagi eksperimen yang keempat Iaitu eksperimen for magnetic field <coughs> Dalam uh, eksperimen ini adalah untuk kita Uh, tentukan in order to determine the value of horizontal component of earth magnetic field eh? so saya ambil contoh bagi pelajar saya ni eh, daripada S1C P4 ya okey sebab beberapa kelas yang tak dapat adakan eksperimen disebabkan cuti Isra Mikraj dan sebagainya So, um, tak mengapa kita bincangkan uh, pemarkahan lah okay, bagi uh, lab report ini. So, bagi yang dah menghantar, so boleh tengoklah uh, apa yang saya bincangkan. Dan untuk kelas-kelas lain yang walaupun tak buat eksperimen, nanti awak boleh tengok YouTube berkenaan dengan... Um, YouTube bagaimana eksperimen ini is being carried out ya. Yeah? Okey, uh, so saya nak tanda, saya nak mark di lab report kita tengok. Yang pertama adalah pada apparatus, saya besarkan sikit eh. Apparatus dia ni, range and sensitivity. Okay, uh, what is the range? Range ni adalah range bagi earth magnetic field kit kita tu. Okay, di mana dia start daripada kosong hingga 360. Okay, betul. Tak ada masalah. Okay, sensitivity dia adalah 2. Betul. Eh? Uh, AC power supply. Betul. DC power supply pun. Uh, sensitivity dia... DC power supply ni sepatutnya tak ada sensitivity ni eh. Kosongkan sajalah. Okay. DC emitter <coughs> ada dua kat sana. Kosong hingga satu dan kosong hingga lima. Kosong hingga satu tu kosong perpuluhan kosong dua ni betul. Tapi kosong hingga lima ni uh, ini tak betul lah ni eh. Uh, ini betul. Okay. So daripada sini. All correct sepatutnya dua markah. So, saya bagi satu markah. Nanti kita tengok eh. Berapakah markah penuh. Markah penuh sepatutnya 30 markah. Kita akan bagikan dengan dua. Okey, kita pergi pada um, raw data. Yang ini uh, is up to your lecturer lah eh. Bagi S2CP2. Um, saya yang uh, akan tengok awak punya lab report So uh, sebenarnya bolehlah nak kira delta ataupun theta tu Tapi dia lebih kurang sama saja nilai dia Okay so um, uh, average pun tak perlulah So just do it one time saja Okay <coughs> Okey, sebelum tu kat sini ada sedikit yang tak betul di mana disebabkan um, current adalah plus minus 0.02 dan theta 1 plus minus 2 paling kecil. So, 47 sepatutnya kita tak boleh kira lah eh, sebab paling kecil adalah paling kecil adalah um, Dua eh. Okey lagi satu diameter of the coil ni terbalik. Okey. Uh, salah lah kalau awak tulis macam ni eh. Uh, sepatutnya adalah um, 12.4 tambah tolak 0.1 lah. Kenapa pula 0.1 kat depan eh. Uh, yang kita punya yang plus minus ini represent your sensitivity. Okay. Uh, okay. So, itu ada yang satu. Tak betul. Kemudian, um, ini tak ada masalah. Saya tengok. Okay saja. 
sebab dia mematuhi 0.02 so tak ada odd number kat sana lah ha, tapi kat sini saya nampak ada tersilap ni letak 47 sepatutnya 46 atau 48 eh ha, yang lain betul tak ada masalah ok dan uh, untuk tita tangen tita ni kalau boleh letakkan 240an pun boleh tapi 440an pun tak ada masalah nanti kita tengok kepada dia punya scale bagi graf ok so disebabkan ada beberapa kesalahan so kita punya markah adalah 4 sahaja instead of 5 ok seterusnya seterusnya kita tengok uh, apa data processing sebelum tu saya nak tengok dia punya uh, graf iaitu uh, bagi graf kita ada saya kecilkan sikit bagi graf kita ada 1 2 3 4 5 ada 7 markah okey 7 markah tu kat mana 7 markah adalah pada title okey kejap ni eh. Tujuh markah adalah pada title. Kita tengok graf sini dulu. Okay, so title ada, betul. Okay, so markah saya adalah pada title, label, exist. Okay, suitable scale. Ini short form saya lah. Eh. Suitable scale centroid, plotted betul dan straight line ok so untuk title dapat satu markah betul label uh, sepatutnya tangent theta melawan arus uh, I so ini tangent theta unit dia Tangent theta bukan unit degree lah. Tangent theta sepatutnya tiada unit eh. Ha, salah lah kat sini. Mana pula tangent theta unit dia degree. Theta unit dia degree. Tapi tangent theta tiada unit eh. Ok kemudian current ni betul. Ok kita tengok. Current ok. Ok so... Saya terimalah dengan peringatan. Saya bagi jugalah eh. Label ni satu markah. Scale yang digunakan. Uh, 0.2. Okey. Dan kat sini 0.05. Saya tengok pada skema jawapan saya. Sepatutnya ya 0.4 atau 0.2 betul. Okey boleh diterima. Tapi nanti kita tengok eh, kepada dia punya um, sensitivity of um, nilai. Nilai yang dia masukkan dalam dalam nilai gradient. Kita tengok adakah dia mematuhi. Eh. Okey uh, saya siap-siap letakkan kat sini. Ini 0.2 bahagi dengan 20 lah kenapa bagi 20 sebab uh, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 ada 10 tapi kita boleh plot in between the the small small petak itu sebab tu satu petak tu sebenarnya kita boleh plotkan half of petak tu eh sebab tu saya bagikan dengan 20 So, 0.2 bahagi 20, saya dapat 0.01. So, my decimal places should be two decimal places for y axis. Kita tengok x axis dia pula 0.05 divided by 20. Okay. Betul ke tak betul eh? Saya betulkan sekejap takut awak tak hmm. uh, 0.05 divided by 20 So saya dapat Kosong pun kosong 
0725. Okay, di mana dia adalah 4 decimal places. Okay, so betul lah skill ni betul. Suitable skill okay. Di mana skill saya beri satu markah. Point plotted. Saya tengok point plotted. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua point di, di, diletakkan di sini. Okay. Point plotted, dua markah. Central ada satu markah, straight line, satu markah. So, semuanya ada dua, tiga, empat, tujuh markah. Okey, selesai. Tak ada banyak masalah dalam bagi graf, masih okey. Okey, kita tengok um, apa lagi. Apa yang kita perlu buat adalah untuk mengira centroid. So, kawan awak, kira centroid, dia ok. Kira centroid, tak ada masalah. Tetapi, tiada unit. Ok, tak ada unit. So, saya salahkanlah. No unit. Sebab tu, saya salahkan. Ok. Ok, so tak ada markah kat sana ya. Kemudian, untuk gradient, konsep untuk gradient saya kena tengok adakah triangle saya triangle kawan awak ni melebihi 8 8 cm at x axis 1 2 3 4 5 6 7 sekejap ni 1 2 3 4 5 6 7 7 8 sepatutnya 8 eh tak silap saya dia adalah 8 kotak ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 so saya tak bagi markah lah ok disebabkan awak punya apa um, awak punya Oh, tapi 2 cm eh, saya tak silap. Okey, okey lah. 2 cm meaning uh, 2, maksudnya 4, 4 kotak dah mencukupi. Eh. Sekarang ada 3, 4, 5. Uh, sebab 1 kotak is 2 cm. Eh. Minta maaf. So, uh, triangle boleh dapat 1 markah. Okey. Triangle 1 markah. Okay. Um, rumus satu markah X komponen ah, Ini ada silap kat sini Awak tak ganti dengan betul Walaupun ini tak betul Tapi ini adalah Salah Awak tidak Tidak konsisten Sepatutnya apa yang kawan awak tulis ni Sepatutnya 1.86 tolak 0.40 itu betul bahagi dengan 0.3500 tolak 0.0000. Walaupun dia kosong tapi you have to be consistent with the decimal places. So tak dapat markah dekat gantian ini. Kemudian jawapan adalah 4.17 unit pun tak ada sepatutnya unit ampere per ampere eh okey tu tak dapat markah juga dan uh, calculate the earth magnetic field rumus ni betul satu markah gantian pun betul jawapan akhir okay, saya beri jawapan akhir saya tak kisahlah jawapan dia berapa asalkan gantian betul. So, berapa uh, saya punya markah kat sini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sahaja. Ya? Uh, sepatutnya saya ada... Uh, Tu dua, sepatutnya saya ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tapi saya ada 5 saja sebab 
Ini salah. Satu, dua dan tiga. So, saya ajar ada lima markah. So, so far ada lima, tujuh, okay, empat dan juga satu sahaja. Okay, kemudian apa lagi yang uh, the next one ni uh, mungkin tak susah sangat. Dia adalah discussion and conclusion kita. Theoretical value adalah 0.42. So, ini okay. Okay, awak state the theoretical value. Okay, tak ada masalah. Ini satu markah. Kemudian, source of error. Yes, berikan dua. Okay, two source of error. Make sure the as is perpendicular, parallax error. Okay, ni betul satu markah. Systematic error, zero error. Actual reading must be included for the emitter. Ni pun satu markah. Okay, bagus. Precaution pula. Make sure the wire connected correctly. Okay, tak ada masalah, betul. Make sure earth matic free measurement kit was placed at the distance 50 cm, betul juga. Okay, dan conclusion, tak ada masalah, ada tiga. So, total kat sini, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ini full mark lapan lah. Okay, uh, so secara kesimpulannya, bagi precaution and conclusion and also discussion, memang tak ada masalah. Tapi kat sini, eh, saya nak ingatkan semula, Um, gradient bila masukkan nilai pastikan nilai ataupun decimal places yang kita masukkan adalah bertepatan dengan graf. Kita tengok balik graf tadi, Y adalah 2 tempat perpuluhan dan S adalah 4 tempat perpuluhan. So, kena betul masukkan kat sini. Dan jangan lupa unit yang kita assign kepada gradient must be correct. Macam nak tentukan gradient, cuba tengok Y bahagi X. Y tak ada unit bahagi dengan X ampere. So, per ampere lah unit kita. Okay. Dan make sure yang ini, yang saya kuningkan ni. Sekejap ni. Ha, ini tadi, takut awak tak perasan. Ini adalah triangle. Triangle yang saya kuningkan ni adalah apa? Ini adalah uh, triangle yang awak kira ni must be, yang awak lukiskan ni adalah must be more than 8 cm at X component. Dan bagi awak punya setiap kotak besar ni dia 2 cm. So, tadi saya ingatkan dia 1 cm. Dia, dia 2 cm. So, betul ya. Okey, kemudian uh, graf kawan awak tak ada masalah. Okey, cuma yang inilah dia punya labelnya sepatutnya tak ada unit eh uh, bagi tangent theta. So saya samapkan semua sekali satu sekejap ya eh, minta maaf saya rajukan sikit satu tambah dengan empat lima lima plus seven 5 tambah 7 tambah 5 tambah another 8. Okay. So, uh, total should be 25 lah. Okay. So, kawan awak uh, sebagai contoh hari ini untuk eksperimen 4 markahnya adalah 25 per 30. Okey, so 25 per 30 adalah markah bagi lab report awak ni. So, saya harap untuk rakan-rakan yang lain bolehlah a uh, selesaikan, boleh tanda awak punya Lab report masing-masing ya, okay, dengan apa yang saya dah bincangkan. Okay, so thank you very much. Assalamualaikum dan uh, salam sejahtera.